Hey guys, this is Chi Plaza and welcome back to my YouTube channel. Bagong viewers ko po, welcome! And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe below and click the bell button as well so you will get notified whenever I post new videos like this. And after 2 months pa talaga ako nakagawa ng video guys kasi nakabalik na kami ng Dubai and medyo busy ako kasi naghanap ako ng work ngayon in yung priority ko. Kaya lang dami kong nare-receive na messages sa Facebook, sa Instagram kung pagkano nga ba yung nagastos namin sa civil wedding namin sa sa Georgia. So for today's video, sasagutin ko po yung mga questions nyo dun sa sa vlog ko na um, how to plan a civil wedding in Georgia. Kasi madaming nagme-message, nag-PPM sa akin through Facebook kung magkano nga ba yung gagastos namin, magkano yung packages. Today, i-discuss namin yan ni Mike sa inyo. Before pala ako mag-start, gusto ko lang po magpasalamat sa pag share nag comment and nag like sa post ko po regarding sa wedding namin sa Georgia. Parang pinost ko lang yung full set ng pictures namin. And hindi ko talaga yun expect na mag-viral siya. Siguro kasi sa snow. Yun. Start na tayo. Um, first question from Miss Kathy. Um, I wonder if they do other religions wedding to more details, ma'am. Glad, uh, God bless your marriage. Congratulations. Thank you so much for this question, Miss Kat. So, nagtanong ako kay Svetlana. Ito yung response niya. Please know that in Georgia, we have a civil wedding and it's acceptable for any nationality and any religion. We did Indian elopement wedding and Muslim nika in Mosque and mosque. So, um, tumatanggap po sila ng um, civil wedding and any uh, nationalities in any religion. So, so yun. Sana sagot ko yung tanong mo. Kung may mga question pa kayo, pwede naman kayong mag-email or mag-message kay Svetlana. Kasi, uh, guys, sasagutin naman niya kayo. So, hindi ko kasi masagot lahat yung mga tanong nyo, lalo na yung mga process, kasi siya nung gumagawa nun sa amin pag kukuha kayo sa kanya ng package, okay? Next question is from Fatima M. Ganda nito. Thank you. How much po lahat na gastos mo from airfare to fees and for wedding planner na din? Okay. So, for this one, hindi namin ito sinali sa last vlog namin. So, ang nagastos po namin, more or less, 200k. Kasi, so, ididetalye ko po. So, for the airfare, ang expenses po namin is nasa 3,000 grams. So, for the conversion, dito po. Okay? So, yan po. And then, for the civil wedding naman, ang package na kinuha namin is yung all-inclusive package. May tatlo siyang package. Yung package, yung basic, standard, and then yung all-inclusive premium. Bakit yung premium yung kinuha namin? Kasi, um, kompleto na siya. May photographer na, videographer na, may makeup artist na, may sala na yung bahala sa florist. Kasama na din doon yung reception, which is um, exclusive only for the couple. So, kung may mga uh, bisita kayo, uh, may additional charge siya. So, bibigyan kayo ng choices ni Svetlana kung saan niyo gustong um, gustong uh, mag-dine after the wedding. So, yun yung nagustuhan namin sa sa wedding namin. Kasi, naka-package na siya. Hindi ka na mamamablema, guys, kung sino kukunin mo na photographer, videographer, or makeup 
artist. So, sa package na yun, kasali na. So, parang less hassle talaga pag naka-package, di ba? Magkano nga ba yung packages ni Svetlana? Guys, ito, ito yung package niya before a year ago. So, um, hindi po namin alam kung may changes na ngayon, okay? So, before, yung basic package niya is nasa, uh, ang basic package niya is $500. And then, ang standard package niya is $700. And then, yung premium package niya, yung all-inclusive, is $1,500. So, yun na po yung binayaran namin lahat. Kasali na po dun yung videographer, photographer, um, florist, yung gumawa ng art, kasali na yun. Um, kasali na din yung documentation process ng documentation uh, yung certificates kasali na din doon yung reception na kami lang dalawa kasali na din doon pero yung gown ko is hindi provided hindi po yun kasali sa package yung gown ko po pinagawa ko po yun sa Davao uh, my gown was made by Uh, Marco Lorenzo Jr. So, kung gusto nyo po yung ganung style, yung may lace, yung may ribbons, just uh, message Marco sa Facebook niya, okay? So, mahal kasi yung mga gowns na dito sa Dubai, guys. So, yung i-rent mo, papagawa mo na lang, <laughs> di ba? Tapos, ano pa ba? Um... Yung kasali na din yung driver na magtutour sa inyo sa Georgia after the wedding. Sa accommodation naman namin doon guys, hindi po kami nag-hotel kasi uh, mas tipid kung magre-rent na lang kayo ng apartment. Ang gaganda po ng mga apartment doon tapos ang mumura. So naghanap lang kami, nag-book lang kami sa Airbnb. Yung mga apartments nila dun na is yung pinakamura. Mag-range siya around $10 to $30 dollars. So, depende na yun sa inyo. Nung wedding day lang namin kami nag-book ng hotel para maganda naman yung yung photoshoot, di ba? Nasa hotel kami. So, one day lang kami nag-book doon sa hotel. Tapos, ang mumura lang po ng mga pagkain sa sa Georgia compare sa Dubai ang mura, tapos ang mura lang din ng taxi um, ano pa ba? next how much na gastos namin na sa estimate namin na sa 100 to 200k okay? so sana nasagot ko na yung question nyo, na, na breakdown ko na din yung ang expenses namin Next question from Teo and Teo. How long po nakuha yung marriage certificate? Uh, makukuha nyo agad yung marriage uh, makukuha nyo agad yung marriage certificate nyo on, on that day ng kasal nyo. Bibigay ni Svetlana. Tapos, ano po yung package na inavail nyo? Salamat po from Fritz TV. So, yun po yung package na kinuha namin is yung premium Uh, inclusive. Kasi ayaw na namin na mag-problema. Ayaw ko nang maghanap pa ng mga ano. Kasi nga, ba diba, yun yung problema namin sa 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 pagpaplano ng wedding. Ayaw na namin mag-isip ng um, sino kukunin natin ng photographer, sino kukunin natin ng coordinator, ganun. So, iniiwasan namin na mas stress kami. Kasi stress na nga kami sa trabaho. <laughs> May ganito pang tas tas stress pa kami sa preparation, preparation ng kasal namin. Buti sana wala akong work, naka-focus ako sa pag-prepare ng kasal namin. So, yun. Hi, ma'am! How much mo nag-assos yung lahat mula airfare and... Ayun po. So, ipi-break down ko na lang dito, ha? Sa gilid. Ayun po. From airfare, wedding, um wedding packages and then yung accommodation namin uh, Sir Georgia, ayan na po, okay? Para malinaw. Nakuha ba agad ang marriage certificate? Opo, makukuha nyo agad yung marriage certificate. Pero, um, 
meron pong process uh, para maging uh, legal kayo na married couple sa UA. Ang topic na i-discuss ngayon kasi ito yung laging tinatanong sa akin mostly ng mga couples na nasa Dubai kung accepted ba ang marriage certificate from Georgia sa Dubai. So, i-discuss po yan ni Mike nagawa pong asawa. Siya na pong magpahalang may explain kasi medyo nalilito din ako sa process. So, hi! Good morning, guys! Uh, mga pala si John, Michael, and ako uh, yung asawa ni Glory. So, uh, today, sa na-mention na niya, ay didiscuss natin shortly yung uh, another topic about uh, being getting married sa Georgia kasi may other Aside sa pag-issue ng marriage, ng marriage certificate ninyo, there will be another process uh, that you need to facilitate para ma-report nyo yung marriage ninyo sa Dubai. Oh, kailangan nyo pa pong i-report yung marriage nyo sa Georgia sa UAE. Medyo mahaba yung process. Lalo so, na po ngayon. Lalo na ngayon so, na pandemic. Uh, yeah. <laughs> so, Pero you just have to be patient on it. Yes. So, Pero at the end of the day naman, magiging legal pa rin kayo at the end of the day uh, within terms sa uh, after ng wedding ninyo sa Georgia. Kaya lang, may other process pa kayo ng sinasabi kong uh, pagdadaanan. You have to report your marriage na nangyari sa Georgia uh, dun mismo sa Dubai. So, may konti kayong uh, slight na pagdadaanan uh, to, para ma-finish talaga nyo yung whole process ng uh, wedding certificates and documentations ninyo. So, the first thing you have to do is, uh, kasi sa Georgia kasi, ang uh, great way kasi kasing set up, uh, within terms sa documents and everything, pag-fill up ng mga forms, ang Georgia, they have this, uh, so, after ninyo makasal sa Georgia, may konti na kayong pagdadaanan na requirements para ma-finish yung whole process ng documentation ninyo. Uh, ganito kasi yung setup nyo sa Georgia. After ninyo makuha yung mga documents and everything yung marriage certificate, uh, kailangan nyo pa kasi yung uh, patatakan. Uh, after nyo kasing makuha yung documents ninyo and marriage certificate sa ng wedding nyo sa Georgia, kasi ang setup ng Georgia, they have a government in there uh, na magpa-file nung documents ninyo. But at the end of the day, kailangan, kailangan nyo i-report yung marriage, yung marriage ninyo na, na nakasal kayo sa Georgia uh -huh. sa Philippine Embassy mismo para ma-notify yung Philippines na uh, nakasal kayo sa lugar na ng Georgia. Ngayon, nangyari is yung Georgia wala kasi silang uh, Philippine Embassy. So you have to report your marriage na nakasal kayo sa Georgia sa Philippine Embassy sa Turkey which is ang pinakamalapit na na embassy sa Georgia. So from Georgia, yung marriage certificate ninyo, you have to send it sa Ankara sa Turkey uh, para ma-report and then uh, matatakan siya that you have been married sa area ng Georgia. Then after that, uh, from the Philippine Embassy sa Turkey, you will have to send it sa Pilipinas to notify yung Pilipinas na na married kayo sa Georgia. Okay. So it's a bit uh, medyo mahaba-habang proseso. Process. Mga 6 to 9 not, months? Uh, no. Uh, <laughs> hindi naman. Uh, I think it would range siya mga around 3 to 6 months. Okay. Uh, Basta follow up niya lang. Follow up niya ng follow up. Yung consulate. At the end of, at the, end of the day, mababalik pa niya. So after mapasa yung documents niyo sa Pilipinas, Babalik siya na, na naman sa Turkey and then, for the finalization. And then after sa Turkey, then that's the time if from Turkey, sa send na, na yan sa inyo, pabalik sa Dubai for you to receive it, yung whole papers na na with the sign and the stamp ng both Turkey and the Philippines mismo. Mm -hmm. Then after that, that's the time pwede na kayo makapag-file ng report of marriage sa Dubai. Kasi yung documents mismo na makukuha ninyo, na ma-receive ninyo from Ankara, Turkey is the same requirements na gagamitin ninyo para mag-file ng report of marriage sa Dubai. And after the report of marriage sa Dubai, then that would be the time 
na say for example na approved na kayo and everything that would be the time na pwede niyo na ma-change yung uh, name niyo sa ninyo, passport sa passport so pwede medyo hindi na magamit yung la, uh, medyo passport. mahaba siyang proseso talaga kung ayaw niyo sa yung mga documents niyo yung marriage certificate niyo sa Turkey pwede niyo namang ibigay sa Philippine uh, consulate dito sa Dubai mm-hmm. ang problema lang is uh, medyo matagal medyo matagal kasi may na may nag-send din sa akin ng message na sobrang tagal daw nakastak pa rin yung marriage certificate nila yung mga documents nila sa 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 Philippine consulate dito sa ano so dito sa Dubai so ang sabi ng Philippine consulate pwede naman daw tayo mga couples na ang mag-send sa Ankara Turkey para mas madali yung process so mas okay na tayo na lang ang mag-send sa Ankara pero po may mga requirements sa bago tayo mag-send dun sa 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 Turkey may mga requirements tayo if we fill up natin yung form i uh, comply natin yung mga requirements and then after that ipapa-check natin sa sa Philippine consulate dito sa Dubai kung pwede na ba okay na ba lahat pwede na bang isend kung go signal na sila okay na pwede niyo nang isend yan sa Ankara Turkey then that's the time ni send niyo na yung mga documents lahat yung forms yung mga pictures lahat-lahat na hinihingi ng requirements ng Turkey para di ba hindi na pabalik-balik kailangan nyo muna i-comply yung mga requirements then send it to uh, Ankara Turkey so kung gusto ninyong uh, malaman kung ano yung steps and procedures uh, para makapag-file kayo ng uh, report of marriage sa Turkey uh, Ankara uh, ilalagay namin yung email uh, sa taas o sa gilid o sa left or sa right dito na lang sa baba uh, na lang ito yung email address ng Ankara Turkey and try to send them an email uh, letting, di- letting them know na nakasal kayo sa Georgia ganito ganyan uh, and then magre-report sana kami ng marriage sa Turkey uh, and then after nyo na-email sila, absolutely magre-respond yan sila and uh, I think within one day mismo magre-respond yan sila with the steps and procedures kung ano yung dapat ninyong gawin and also attached sa file na yun would be uh, yung papers na kailangan nyo fill up uh, before nyo isend yung documents nyo sa Dubai as a, I mean sa Turkey So, uh, just to summarize everything Say for example, nakasal na kayo sa Georgia uh, It's not yet final, may kunti kayong procedures na pagdandaanan Say, say for example, uh, nakasal na kayo doon sa Georgia And then nakapag-uwi, nakauwi na kayo sa Dubai First step na nyo na gagawin, you have to go to the Philippine Consulate uh, To check kung paano, to check with them kung paano mag-report Mag-file ng report of marriage And then bibigyan kayo nila ng steps and procedures and documents and papers na kailangan nyo fill upan para yung papers na yun isi-send nyo sa Ankara, Turkey okay <clears throat> then para maka Ankara, Turkey yung documents ninyo uh, if isi-send nila sa Pilipinas naman uh, to for them to inform yung Pilipinas na nakasal kayo sa Georgia and after that after na-inform yung Pilipinas site stamp and everything babalik yun sa Turkey Uh, for the finalization ng documents then after that ibabalik yan sa inyo sa Dubai uh, with the with everything na na lahat na the sign stuff and everything after that pwede niyo nang ipasa yan sa consulate sa Dubai uh, para ma-process niyo and ma-finalize niyo yung names and papers niyo especially na pag-change ng last name niyo so mahaba-haba siyang proseso but then again at the end of the day ang uh, importante lang naman sa atin is Ang makasal tayo, ang maligalize, ang maligalize, maligal tayo sa lugar na pinagstayhan natin after ng wedding natin. So, so yun. So, ma- sa mga couples naman na nasa Pilipinas, tapos balak yung magpakasal sa Georgia, ibang process din yun. So, hindi ko lang alam kung anong process, if, if same din ba ang process sa Dubai or sa, sa, sa Pilipinas. Pero I think kailangan nyo pa rin i-report sa <clears throat> Ankara. Pero f- guys, kung may mga questions kayo about these legalities, mas okay talagang tanungin nyo na lang si 
Miss Svetlana. Kasi uh, sasakitin naman niya kayo guys, walang problema. Mag-email lang talaga kayo para mas para proper yung conversation niyo. Sing airfare po from Philippines to Georgia, magkaiba po ha, magkaiba po yung presyo. Kasi yung Dubai, tsaka Georgia, malapit lang siya. 3 hours away lang siya. So, Philippines to Georgia, medyo malayo. So, hindi ko alam kung magkanit lang namin is, kung gusto nyo talaga, may mga packages naman eh. Uh, Mag-book kayo as early as 6 months kung gusto nyo talaga makamura. And, uh, ano pa ba? Uh, may visa sa Georgia. Uh, kung galing kayong Pilipinas, kailangan nyo kumuha ng visa. So, yung sa amin, hindi na namin kailangan kasi may visa na kami sa, sa Dubai. Actually, yung setup ng visa sa Georgia, you have to fill it up uh, online. Mm, pero hindi online na. Hindi naman kahirap. Uh, in terms sa uh, if, if uh, yung passport mo is Philippine passport, medyo may konting uh, documentation ka pa. Uh, para ma-approve yung visa mo. Uh, sa amin naman, uh, being a resident in the UAE, it's far different. Kasi uh, visa on arrival kami. Oh, visa on arrival uh, kami. kami. But then again, we still have to fill up some forms doon sa, uh, sa website ng Georgia. So may nagtanong if um, may mga wedding gowns ba sa Georgia? Yes, of course, meron. So kung gusto nyo, doon na lang mag-rent ng gowns. Pwede naman po tutulungan din kay ni Svetlana. Pero sa case ko kasi, um, ayoko nang magka-problema pa pagdating doon. Gusto ko um, yung kasal na lang yung, yung priority namin. Ayoko nang ma-stress. So, ang um, ginawa ko is, ako na na-provide ng gown ko. Pero madaming mga foreign uh, wedding gowns sa Georgia. Um, tapos, yung gown ko naman, I decided to sell it, guys. So, kung interesado kayo sa wedding gown ko, ito, um, ayan, pa, ganun. Um, um, hindi ko naman din siya magagamit, ba So, sayang naman, nasa, nasa cabinet ko lang. So, I decided to sell it para naman magamit pa ng ibang bride yung gown ko. So yun, if you are interested in kung nasa Dubai po kayo, message nyo lang ako sa Facebook kasi mas active po ako sa Facebook. And so yun po, that's it for today. Sana po nasagot namin yung mga tanong nyo regarding sa wedding namin. And hopefully nakatulong yung uh, sagot ko sa pagpaplami yung pagpakasal sa Georgia. Pwedeng dun sa witnesses, kailangan po yung dalawang witnesses nyo is nasa Georgia din. Hindi pwedeng passport nyo lang, ang passport lang ang dala nyo. Kailangan andun siya. Inuha namin na witnesses is yung staff ni Svetlana. Dalawa sila. So, sila yung witnesses namin. Hopefully, matuloy yung mga wedding plans nyo sa Georgia. So, thank you so much for watching. And again, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel ko, please, please subscribe po. Please click the subscribe button below and hit the bell button so you'll get notified whenever I post new videos like this. Thank you guys! God bless! Bye!